ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೋತ ನಾವೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಎ ಬಿ ಎರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಎನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜೋಡಿಗಳ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರ ಇರ್ತವೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಇರೋ ಸಮೀಕರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡಿದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತಾರೆ ಮೂರಿದ್ರೆ ಗಡ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗಳು ಏನಾಗದ್ರೆ ಇವು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿಗಳು ಏನಾಗದ್ರೆ ಇವು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಗುಣಕಗಳಾಗಿವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎ ಯು ಎಕ್ಸ್ ನ ಸಗುಣಕ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಯು ವೈ ನ ಸಗುಣಕ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಯು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪದ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಸಗುಣಗಳು ಅವೇ ಸಮೀಕರಣ ಅವೇ ಸಗುಣಗಳನ್ನ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿಗಳ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಎ ಟು ಇದು ಎ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಸಿ ಟು ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕು ವೈ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಪೇಕ್ಷ ಪದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಹಗುಣಕ ಎ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಾಯ್ತು ಬಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಹಗುಣಕ ಮೂರು ಇನ್ನ ಸಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಹಗುಣಕ ನಿರ್ಪೇಕ್ಷ ಪದ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಮತ್ತು ಸಿ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಐದು ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಸಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪದ ಏಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ವೈ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವ
ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೇಖೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡೇ ರೇಖೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ಏನು ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಸಿ ಟು ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನ ಅನುಪಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅನುಪಾತ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎ ಟು ಗಳನ್ನ ಅನುಪಾತ ತಗೊಂಡು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಒನ್ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಹಗುಣಗಳ ಅನುಪಾತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅನುಪಾತ ಒಂದ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಈ ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಇರುವಂತಹ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಗಣಿತವಾಗಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸ್ತವೆ ಎಂಥ ರೇಖೆಗಳಾಗಂದ್ರೂ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ರೇಖೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂದಿ ಛೇದಿಸಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಂದು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅನ್ನುವಂತ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಏನಿದೆ ಇದೇ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಎ ಟು ಇಸ್ ನೋಟ್ ಇಕೋಲ್ಡ್ ಬಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆ ಹಂತ ಸಮೀಕರಣ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಅನುಪಾತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಎ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಬಿ ಟು ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಸಿ ಟು ಗಳು ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವುಗಳು ಅವಾಗ ರೇಖೆ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಿದ್ರೆ ಅನಂತ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅನಂತ ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೇಸ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ರೇಖೆಗಳು ಅನಂತ ದೂರದವರೆಗೆ ಚಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನಂತ ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಅನಂತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಖೆ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟಿನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಸಿ ಟು ಇವುಗಳು ಅನುಪಾತಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಾಗಿದೆ ಇವುಗಳು ಇನ್ನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಖೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಯಾವ ರೇಖೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ಯಾವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫ
ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತ ತೆಗೆಯೋಣ ಮೊದಲ ಎ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಏಟು ತೆಗೆಯೋಣ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಪೋನ್ ಐದು ಬಂತು ಇದು ಕಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಬಿ ಟು ಅದು ಮೂರ್ ಅಪೋನ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸಿ ಸಿ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಸಿ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಪೋನ್ ಏಳು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರನೇ ಅನುಪಾತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಅನುಪಾತನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅನುಪಾತ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವು ಆಧಾರ್ ಶುಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಶುಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಸಿ ಟು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಸಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಎ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಪೋನ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೋನ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಬಿ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಪೋನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರಂದ್ಲೆ ಮೂರು ಮೂರೆಳೆ ಆರ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪೋನ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಸಿ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಟು ಸಿ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಪೋನ್ ಏಳು ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಪೋನ್ ಏಳು ಈ ಬಂದಂತ ಉತ್ತರಗಳ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಎ ಟು ಮತ್ತು ಬಿ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಬಿ ಟು ಸಮ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಒನ್ ಅಪೋನ್ ಸಿ ಟು ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ 